ያዳያ ዋስቴዲየም በፈረንጆቹ 2016 በሶስት አመታት ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ በማቀድ ወደ ስራ ተገባ ስቴዲየሙ በ48.8 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ ገርጂ አካባቢ መገኛውን አድርጓል የቻይናው ስቴት ኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ሊሚቴድ ካምፓኒ በስራ ተቋራጭነት የኢትዮጵያው ኤምኤች ኢንጂነሪንግ ደግሞ በአማካሪነት እየገነቡት ይገኛሉ። አመተመለከቱት ያዳያ ባስቴዲየም የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታው 98.5 ከመቶ ተጠናቋል። የሚቀራው የሳር ተከላ ስራ ብቻ ነው። ታዲያ ይህ ስቴዲየም ተጠናቆ ወደ አገልግሎት ሲገባ ከ60 ሺህ በላይ ተመልካቾችን የማያዝ አቅም ይኖራል። ከ98.5 በላይ ተጠናቋል። ያም 1.5ቱ የሜዳው ብቻ ፐርሰንቴጅ ነው። ሌሎች ማይነር ነገሮችና በጣም አነስተኛ እንትሮች ናቸው። ቀለሞች ምናምን እንዲሚታረሙ ርማ ስራዎች ናቸው። ሜዳው ደግሞ መዘግየቱ በመሰረቱ ፌዝ 1 ሁለተኛው ፌዝ ስካል ተፈረመ ድረስ ለክላይንት ጥቅም ያለው ነው። በመጀመሪያው የግንባታ ምዕራፍ የኮንስትራክሽን ስራዎች 24 ሰዓት እንደተሰራ በመጠቆም በተያዘላቸው ጊዜም እንደተጠናቀቁ ተነግሯል። ሆኖም ለመዘግየቱ የእቃ ግዥ መጓተት ምክንያት እንደነበረም ተነግሯል። የፌዝ 1 ስራ ዋና ዋና ስራዎችን መምይዘው የኮንክሪት ስራዎች ዋናዎቹ ናቸው የብሎኬት ስራ እና የሁለተኛው ፌዝ የፋውንዴሽን ስራን የሚያጠራለው። እነኚህን ሜጀር ስትራክቸሮችን ሰናይ በተባለው ጊዜ ውስጥ ተጠናቀዋል ብሏል። ግን ከዛ ላይ ግን ተጨማሪ ተጨማሪ ለተወሰኑ ቦታዎች ፊኒሺንግ ስራዎች ነበሩ። እነዛ ላይ የሚያስፈልጉ ግባቶች ከውጭ የሚመጡ ናቸው። በዚህ ለነኚህ ቃዎች ደግሞ የነበረውን የሃርድ ካረንሲ የውጭ ምንዛሪ ችግር እዛ ላይ ትንሽን ትንብለዋል። ትንሽ ሚና ነበራቸው ያ ነው ስቴዲየሙ ተጀመረ ስባል በሁለት ምራፎች እንደሚሰራ አይታወቅም። የመጀመራው የስትራክ የስራ ከውጪ የምታዩ ስራ ተጠናቆ ረጂም ጊዜ ፈይቷል ለምን አልተጠነቀቀም ፐርሰንቱስ እንዴት እንደዚህ ሊያድግ ቻለ የምሎን ብዙ ሰው ይጠይቃል እዚ ላይ ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ስራው በሁለት ምራፍ እንዲሰራ ነው የተደረገው ይሄ ደግሞ ያው ክፍያ ላይ መንግስት ሪሊፍ ያገኛል ተብሎ ሁለት አማራጭ ቀርቦ ነበር ያነ በዛ ምክንያት በሁለት ምዕራፍ ተደረገ 2.7 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደረገበት የመጀመሪያው ምዕራፍ ግንባታ ምንም እንኳን ከተያዘለት ጊዜ የማጠናቀቅ ጊዜ ቢዘገይም ከተወሰነለት ገንዘብ መጠን በላይ ወጪ እንዳልተደረገበት ተገልጿል በአማካሪነት እየሰራ የሚገኘው ኤምኤች ኢንጂነሪንግም የበጀት እጥረት ግንባታው እንዳላጋጠመው መስክሯል በዚህ በቆየባቸው ግዛት ውስጥ ኮሚሽኑ እንደ መንግስት የጠየቀው ተጨማሪ ያስወጣው ክፍያ የለም በነበረው ክፍያ ነው ስራውን ስንሰራ አሁን ለለብሬት እንዲቆይ የተደረገ ስራ አለ የሳር ተከራ ስራና የትራክ ስራ ምክንያቱ ደግሞ ሁለተኛው ምዕራፍ ስራ ሲሰራ ትላልቅ ክሬኖች ውስጥ ላይ ጣራውን ለመስራት ይቆማሉ በዛ ምክንያት ትራኩም እንዳይበላሽ የሳሩ ማኔጅመንትም በሚቀጥሉት 3 አመታት ሁለተኛው ምዕራፍ ሲሰራ ማኔጅመንቱ ላይም ለ ኮሚሽኑ ጥቅም ሲባል እንዲቆይ ነው የተደረገው ይሄኛውም በነበረው ያን በገባ ነው ክፍያ መሰረት የሚሰራ ይሆናል ሁለተኛው ምራፍ ከተጠናቀቀ በመቆየቱም ተጨማሪ ያወጣ ነው ክፍያ ያለም ወደፊትም እናወጣው አይኖርም ባጀት እና ምንም በተመለከተ ባለፈው አሊስ የሃሪ ካረንሲ ጉዳይ ከሆነ የባጀት ችግር ይሄ ፕሮጀክት አጋጥሞ ታያቀ ያንን ነው አሁንም ደሞ ሁኔታው ደግሞ በተለይ ፌዝ 2 በተመለከተ ብዙ ቃዎች ከውጭ የሚመጡ ናቸው እና እዚ ላይ ጥንቃቄ እንግዲህ ከክላይንትም በኩል ይሄን ነገር ብዙ የተነጋገሩበት ጉዳይ ነውና እዚ ላይ ነው ርማትም ይፈልጋል እና 5000 ካሬ ሜትር የሚሸፍነው ያዳያዋ ስቴዲየም በዋነኝነት በግንባታ ሂደት ወቅት ያጋጠመው ችግር የውጭ ምንዛሪ እጥረት እንደሆነ ስፖርት ኮሚሽን ገልጿል። የመጀመሪያው ችግር ሳይቱ ሞብላስ እናረክ ትንሽ የሰፈሩ ሰዎች ነበሩ ሳይቱ ላይ እነሱ ለማንሳት ግዜ ፈጅቶብና ሁለተኛው ከክፍያ ጋር ተያይዞ የውጭ ምንዛሪ ችግር ነበር ባለፉት 3 አመታት የውጭ ምንዛሪ ችግር ነበር በዚህ ምክንያት የውጭ ክፍያው ይስላል ተፈጸሙ የቤት ውስጥ ፊኒሺንግ አሁን ዞራችሁ እንዳያያችሁት የፊኒሺንግ ዘራዎቹ ማቴሪያሎቹ ከውጭ የሚገቡት በዶላር ክፍያ ነው የሚፈጸሙ በዛ ምክንያት ሳይቱ ተጓጥቷል 
ስትራክቸሩ በተያዙ ግዜ ገደብ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቀዋል የተጓተተበት ምክንያት ያው የውጭ ምን ዛሬ ችግር ተረተለ ነበር ነው አርሺቴክቹ አጉንዶ ሐሽ ዲ ኡዲን ካንጀጎ በመጀመሪያው ምራፍ ያጋጠመን የዶላር እጥረት በሁለተኛውም እንዳጋጠመን የሚመለከተው አካል ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ መልካም ነው አሁን በተያዘለት ጊዜ ስቴዲየሙን እንዲጣናቀቅ አሁለተኛው ምራፍ ግን ረጅም ጊዜ የተጓተተ ነበር ለማስጀመር ማለት ነው ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የግጂ ይደቱ ነው ጫረታ ኢንተርናሽናል ጫረታ ነው ኢንተርናሽናል ቢድ ነው የወጣው እዛ ላይ ቢዱን ቴክኒካሊ የመገምገም ስራዎች ነበሩ ተገምግሞ ውጤቱ ከመጣ በኋላ ደግሞ ዋጋ ተጋኗል የሚል እንት ነበር እንደገና ሁለተኛ ዙር ጫረታ ወጣ ሶስተኛ ጊዜ አሁን ኦልሞስት ያ ሁሉ የጫረታ ሂደት ተጠናቆ ውል መፈራረም ብቻ ነው ይቀርው ጽገውመን ፑቸዲን የሁለተኛው ምራፍ ኮንትራት ፊርማ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ይከናወናል ከፊርማው በኋላ በቀጥታ ወደ ስራ ነው የምንገባው በዚህ ምራፍ በዋናነት የሚሰራው ጣሪያውን የሚሸከሙትን የቋሚ ብረት ማቆም ይገኝበታል እንዲሁም በመጀመሪያው ምራፍ ያልተሰሩ ሌሎች ስራዎችም ይከናወናሉ። ይቃውች አቅርቦት ወሳኝ ነው የግዢው ሂደት ወሳኝ ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከኮንትራክተሩም ካሰሩም ጋር በሚደረጉ ድጋፎች ቃዎች እስከቀረቡ ድረስ ከ ያለን የስራ ተሞክሮ ወይም ደግሞ የኮንትራክተሩ የሪሶርስ አቀራረብ ችግር አላየንበትምና ጥሩ ውጤት እናገኛለን ብለን ገመታለን ይህ ዘመናዊ ስቴዲየም በቅርቡ የሁለተኛ ምዕራፍ ግንባታው ይጀምራል በዚህ መቶ ቀናት ጊዜ ውስጥም ይጠናቀቃል ተብሎ ተጠብቋል ከገንዘብ ወጭ አንጻር ታዲያ ከመጀመሪያው ምዕራፍ በላይ ይሆናል ተብሏል በሁለተኛው ምዕራፍ የሚሰራው ስቴዲየሙ ሙሉ ለሙሉ የሚጠናቀቅበት ነው የተመልካቾች መቀመጫ ይገጠማሉ የዲስፕሌይ ስክሪኖች ይሰራሉ እንደገና የሩፊንግ የጣራ የማልበስ ስራ ይሰራሉ የፓርኪንግ ዶቶችን የመስራት የቀሩ የፊኒሺንግ ስራዎችን የመስራት የኮንትሮል ሲስተም የሳውንድ ሲስተም እና የሴኩሪቲ ካሜራዎች እነዚህ ስራዎች ይሰራሉ ከመሄዳ ውጪ ደግሞ የሚሰሩ አውትዶር ፒች የምንላቸው ሌላ የመጫወቻ ሜዳዎች አምፒቲያትሮች አሉ እነሱም በዚህኛው በሁለተኛው ምዕራፍ የሚሰሩ ናቸው ከዛ ውጪ ደግሞ ሰው ሰራሽ ሃይቅም እዚሁ ጎን ላይ ይሰራል እሱም ሰፖርት ፋሲሊቲ የምንላቸው እንደ ቢሮ ይሰራሉ ሄሊፓድ አለ ለቪአይፒ በሄሊኮፕተር ምጥቶም ያርፉበት እነዚህ በርካታ ስራዎች ስቴዲየሙ ሙሉ ለሙሉ የመጨረስ ስራዎች ቶፖግራፊን ጨምሮ የኮንትሮሊንግ ሎቶችን እነሱን የመጨረስ ስራዎች ሙሉ ለሙሉ መሰሩ በሁለተኛው ምዕራፍ ነው ማለት ነው። ቲጎ ፖታች ሸዲን ቲጎ ሚፋች ሸዲን እንደ አማካሪው ከሆነ የሁለተኛው ምዕራፍ ግንባታ በሶስት አመታት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል። በመጀመሪያው ምዕራፍ ያጋጠመው የዶላር እጥረትና የቃ ግዢ ሂደት ካልተጓተተ በዚህ አመታት ጊዜ ውስጥ የስቴዲየሙ ግንባታ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ይሆናል። በመጀመሪያው ምዕራፍ የታየው ተግባብቶ የመስራት ጥሩ ለምድ በሁለተኛው ምዕራፍ እንደ አሴት እንደሚያገለግል የስራ ተቋራጩና አማካሪው ገልጿል። ወጀደ ወምድኩ አገንኒከ ስራውን ሲጀምር ስለሚኖረን የስራ ተግባቦት አሰግጨ ይነበረ ነገር ግን ወደ ስራው ከገባን በኋላ የነበረን ተግባብቶ የመስራት ሂደት በጣም አመርቂ ነበር በቀን 24 ሰዓት በጥሩ ሁኔታ ነበር እየሰራ ነው ይሄንን የሚያበረታታ ተግባር በሁለተኛው ምራፍን እንደግመዋለን ውጤቱም ጥሩ እንደሚሆን አምላለሁ ስራውን በተመለከተ ፌዝዋል ላይ ያለው ጥሩ የስራ ተሞክሮ ነው በተለይ 24 ሰዓት በሚሰራው ጊዜ ይነበረው በቆማ ጊዜ ቆሟል ያለ ለ ጉዳይ ነው ከላይ ዩዲሲሽኖችን ውሳኔዎችን በመጠበቅ የሚደረገው ግን ስራ ላይ የነበረው ግን ተሞክሮ ጥሩ ነበር ያ ቢቀጥሎ የታለመለት አለማ ድሁን እንደሚመጣ ነው እኛ ምናስበው ሙሉ ለሙሉ በመንግስት ወጪ የተገነባ የሚገኘው ያዳያዋ ስቴዲየም ለረጅም ጊዜያት ስራው መቋረጡን ተከትሎ ከመንግስት ተኩረት እንደተነፈገው ሲነገር ቆይቷል ታዲያ የስፖርት ኮሚሽን ጥያቄው ትክክል እንደሆነ በመጥቀስ ትኩረት ግን እንዳልተነፈገው ተቆሟል ትልቅ ትኩረት አለ ይሄ አይከንም ነው ለሀገርም አንድ አለኝታ ነው የሀገርንም የከተማውንም ገጽታ የሚቀይር ፕሮጀክት ስለሆነ የመንግስት ትኩረት አላነሰው ከበቂ በላይ ትኩረት አለ ለዚህኛው ሁለተኛ ምዕራፍ ለማስጀመርም 
በቂ በጀት ተመጅቶለታል በቂ በጣም በቂ የሚባል በጀት በጅቶለታል መንግስት ማለት ነው ህብረተሰቡ ቀደም እንደነገርኩ ትኩረት ተነክቶታል ምን ነው እሱ በአይኑ ለመለከት የሚችል በዚህ ያለፈ ሶስቱን አመት የተለየ ነገር ከስትራክቸር ውጪ ስለተመለከተ ነው ይሄ ደግሞ ስቴዲየሙን በመዕራፍ የመስራቱን ነገር ግንዛቤ ስለሌለው ነው እንጂ ከበቂ በላይ ትኩረት አለው ደረጃውን ጠብቆ የተሰራ የሚገኘው ያዳዋ ስቴዲየም ሲጠናቀቅ በመዲናችን አዲስ አበባ የሚገኙትን የስቴዲየም ቁጥር ከፍ ያደርጋል ከዚህ ባለፈ ሀገራችን ኢትዮጵያ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ውድድሮችን ለማሰናዳት አቅሟን ከፍ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቃል